హలో డిఎస్సి ఆస్పిటల్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి సరళ రేఖా గమనం గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సరళ రేఖా గమనం సో ఇంగ్లీష్లో దీన్ని మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ అనే పేరుతో మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం సో సరళ రేఖా గమనం సో దీన్ని ఇంకోలా చెప్పాలి అంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో అయితే వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్ ఏదో ఒక అక్షం మీద అది ఎక్స్ అక్షమైనా కావచ్చు లేదా వై అక్షమైనా కావచ్చు ఏదో ఒక అక్షం వెంబడి మనం ఒక వస్తువు యొక్క గమనాన్ని గురించి మనం కానీ చర్చిస్తే దాన్ని సరళ రేఖా గమనం అంటారు ద స్టడీ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అలా ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ యాక్సెస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ సో జనరల్ గా ఇక్కడ గమనము సో గమనము ఇక్కడ మోషన్ అనేటువంటి ఒక వర్డ్ వాడుతున్నాము అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసరాలను బట్టి కానివ్వండి లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఏమైనా సరే ఒక వస్తువులను కానివ్వండి లేదా పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక జంతువు వల్ల కానివ్వండి లేదా ఒక మనిషి వల్ల కానివ్వండి ఎవరినైనా సరే మనం వాళ్ళని ఒక రెఫరెన్స్ గా తీసుకోండి ఒక వస్తువు యొక్క స్థానాన్ని ఒక ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి లేదా ఒక బిందువు నుంచి ఇంకొక బిందువుకి మనం ఎలా మార్పు చెందుతుంది అనే దాని గురించి మనం ఇక్కడ చదువుతా ఉన్నాం సో స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ ఎస్పెషల్లీ అలాగే పర్టికులర్ యాక్సెస్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ద మోషన్ యాక్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ కెన్ చేంజ్ ఇట్స్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇట్స్ సరౌండింగ్స్ అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిసరాల మీద ఆధారపడి ఒక వస్తువు యొక్క స్థానాన్ని మనం ఒక ఒక స్థానం నుంచి ఇంకొక స్థానానికి ఎలా వెళ్తుంది అనేది మనం నిర్దేశించవచ్చు అనమాట సో తెలుగు చాలా వరకు ట్రై చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్లో నేను తెలుగు మీడియం స్టూడెంటే దాని తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి ఎంఎస్సీ కానివ్వండి బిఎడ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది కూడా రెండు వేల పన్నెండు నుంచి టీచింగ్లో ఉన్నప్పటికి కూడా తెలుగు మీడియం అనేది చెప్పలేదు సో చాలా వరకు ట్రై చేస్తా ఉన్నాను ప్రపంచం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరళ రేఖా గమనం కానివ్వండి ఏదైనా ఒక తలంలో ఒక వస్తువు యొక్క గమనం కానివ్వండి సో వీటిని మనం ఏమంటాము అంటే శుద్ధ గతిక శాస్త్రము శుద్ధ గతిక శాస్త్రం సో కైనమాటిక్స్ కైనమాటిక్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం దీని తర్వాత మనకి న్యూటన్ గమన నియమాలు కానివ్వండి దాని తర్వాత పని శక్తి సామర్థ్యం కానివ్వండి అంటే న్యూ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఈ టాపిక్స్ మొత్తాన్ని ఏమంటామంటే డైనమిక్స్ అంటాం అనమాట సో శుద్ధ గతిక శాస్త్రము లేదా కైనమెటిక్స్ కైనమెటిక్స్ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ కాస్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద కాస్ అంటే ఒక వస్తువు యొక్క గమనానికి కారకమైనటువంటి ఆ కారణం ఏదైతే ఉందో గమనంలో ఉన్నటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క ఆ గమనానికి గల కారణాన్ని చదవకుండా కేవలం దాని గమనాన్ని మాత్రం చదివితే దాన్ని శుద్ధ గతిక శాస్త్రం అంట అలా కాకుండా ఒక వస్తువు యొక్క గమనానికి కారణమైనటువంటి దేని వలన అది గమనంలో ఉందో దాని గురించి చర్చిస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే గతి శాస్త్రం అంటారు దాన్నే డైనమిక్స్ అని అంటారు అనమాట సో ఈ శుద్ధ గతిక శాస్త్రంలో మనకి ఇక్కడ మనం కారణాల గురించి మనం విశ్లేషించట్లేదు ఎందువల్ల అది వెళ్తుంది ఒక వస్తువుని పైకి విసిరినప్పుడు అది చేరేటువంటి గరిష్ట ఎత్తు లేదు స్వేచ్ఛాపతల వస్తువు భూమిని చేరడానికి పట్టేటువంటి కాలం సో ఇలాంటి వాటిలో మనం ఏ ఎలాంటి ప్రశ్నలు మనం అడగట్లేదంటే పైకి ఎవరు విసిరేశారు పైన నుంచి ఎవరు కిందకు వదిలారు మధ్యలో ఎవరు ఆపారు ఆపడానికి కారణం ఏంటి దేని వలన అది గమనంలో ఉంది అనేటువంటి వాటి విషయాల గురించి మనం ఎట్టి పరిస్థితులు ఇక్కడ మనం చర్చించట్లేదు సో కాబట్టి శుద్ధ గతిక శాస్త్రంలో కారణం ఏదైతే ఉందో ఒక వస్తువు యొక్క గమనానికి గల కారణాన్ని గురించి మనం ఇక్కడ చర్చించట్లేదు అనమాట అదే గతి శాస్త్రంలో అయితే ఖచ్చితంగా మనం దాని గురించి చర్చిస్తాం ఓకే సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సరళ రేఖా గమనం ఏదైతే ఉందో ఇది దేని కిందకు వస్తుందంటే శుద్ధ గతిక శాస్త్రం కింద వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ లో కొన్ని కొన్ని పదాలు అనేవి మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ పదాలను బట్టి మనం విశ్లేషణాత్మకంగా మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలు చర్చించవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ వన్ పొజిషన్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ speed velocity acceleration 
వీటన్నిటితో పాటుగా చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం సో పొజిషన్ అంటే స్థానం ఏ స్థానంలో వస్తువు ఉంది డిస్టెన్స్ దూరం డిస్ప్లేస్మెంట్ స్థాన భ్రంశం తర్వాత స్పీడ్ వేగం వెలాసిటీ వడి యాక్సలరేషన్ త్వరణము నెక్స్ట్ టైం కాలం సో డిఎస్సిలో మనల్ని అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు కూడా బేసిక్గా వీటి మీద అడుగుతారు పొజిషన్ అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి స్పీడ్ అంటే ఏంటి వెలాసిటీ అంటే ఏంటి యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ మనకి ఎలా వచ్చాయనే విషయాలని వాళ్ళు అక్కడ బేజర్గా వాళ్ళు అడుగుతారు ఎందుకంటే ఇది కేవలం మనకున్నటువంటి సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మనకి ఎంతవరకు అవగాహన ఉందనే దాని మీదే మనకి ఇక్కడ ప్రశ్నలు స్థాయి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ దీంట్లోనే మనం ఇంకొన్ని విషయాలను కూడా ఇక్కడ నీట్గా చర్చించవచ్చు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ ఈ మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ఒక కేటగిరీ కింద రాయచ్చు అనమాట దాన్నే వెక్టర్ అంటాం అంటే స్థాన భ్రంశం వడి త్వరణం వీటిని సదిశలు అంటాం సదిశలు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ స్పీడ్ అండ్ టైం వీటిని స్కేలర్స్ అంటారు అంటే దూరము వేగము కాలము వీటిని అదిశలు అరిసెలు కాదండి అదిశలు అదిశలు అంటారు సో ముందుగా వీటి గురించి మాట్లాడడం వెక్టర్ వాట్ ఈస్ ఏ వెక్టర్ ఏ వెక్టర్ ఈజ్ సింప్లీ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్షన్ అండ్ విచ్ సాటిస్ఫై ట్రాంగ్లర్ లా ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఆర్ ప్యారలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్స్ సో వెక్టర్ మీన్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లస్ డైరెక్షన్ ప్లస్ వెక్టర్ లాస్ సో ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనేది వీటిని కానీ సాటిస్ఫై చేస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి డైరెక్షన్ ఉండాలి వెక్టర్ లాస్ కానీ సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని మనం వెక్టర్ అంటారు అలా కాకుండా ఇఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ నాట్ నో డైరెక్షన్ నో డైరెక్షన్ సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్కేలర్ అంటారు అంటే సదిశలు అంటే ఏంటండి దానికి ఖచ్చితంగా ఏముండాల మ్యాగ్నిట్యూడ్ సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే పరిమాణం అనేది ఉండాల పరిమాణం అంటే ఎంత మొత్తంలో ఉంది దానితో పాటుగా దిశ ఉండాల ఈ దిశతో పాటుగా త్రిభుజ నియమం కానివ్వండి సమాంతర చతుర్భుజ నియమం సమాంతర చతుర్భుజ నియమాన్ని కానీ అది కానీ పాటిస్తే దాన్ని మనం సదిశం అంటారు కేవలం పరిమాణం మాత్రమే ఉంది దిశ లేనటువంటి దిశ లేనటువంటి భౌతిక రాశిని సో ఏమంటారంటే ఆ దిశ అంటారు సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి సదిశలు రాశాము అదిశలు రాశాము వెక్టర్ రాసం స్కేలర్ రాసం ఇక్కడ టెన్సార్ అనేటువంటి ఇంకొక క్వాంటిటీ ఉంటుంది అంటే టెన్సార్ ఇదేంటి టెన్సార్ వెక్టర్ అయిపోయింది స్కేలర్ అయిపోయింది మరి టెన్సార్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం ఏం రాసాం ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏ భౌతిక రాశికి అయితే పరిమాణము మరియు దిశ దానితో పాటుగా త్రిభుజ నియమము లేదా సమాంతర చతుర్భుజ నియమాన్ని పాటిస్తుందో దాన్ని సదిశ అన్నాం కదా ఒకవేళ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది డైరెక్షన్ ఉంది కానీ ట్రయాంగ్యులర్ లా అండ్ ప్యారలోగ్రామ్ లా ఇది కానీ సాటిస్ఫై చేయకపోతే దాన్ని ఏమంటారంటే టెన్సర్ అంటారు మీకు ఉదాహరణ చెప్తా చూడండి సో విద్యుత్తుకి విద్యుత్తుకి ఏముంటుందంటే పరిమాణం ఉంటుంది ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అన్నారు అనుకోండి 
ఐదు ఆంపియర్ ఉన్నటువంటి కరెంటు మనం ఏంటంటే సర్క్యూట్ లోపల ఏదైతే మనం సర్క్యూట్ తీసుకుంటామో దాంట్లో డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఐ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో పోతుంది అని దానికి ఒక పరిమాణం అనేది ఉంది ఐదు ఆంపియర్లా పది ఆంపియర్లా ఒక పరిమాణం కూడా ఉంది అనమాట సో ఇక్కడ దానికి దిశ ఉంది దాంతో పాటు పరిమాణం కూడా ఉంది కానీ దీన్ని మనం సదిశానం ఎందుకంటే అది త్రిభుజ నియమం సమాంతర చతుర్భుజ నియమాన్ని పాటించాలి ఈ విషయం మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే కేసీఎల్ కేవీఎల్ అనేటువంటి రెండు నియమాలు వస్తాయి సో విద్యుత్ వలయాలు అనేటువంటి పాఠంలో కేసీఎల్ కేవీఎల్ కిర్చ్ ఆఫ్ కరెంటు నియమము కిర్చ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ నియమం అనేటువంటి చోట కిర్చ్ ఆఫ్ కరెంటు నియమంలో మనం ఏం చదువుతామంటే ఈ విద్యుత్ ఏదైతే ఉందో కరెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నార్మల్ గా మనం అడిషన్ చేస్తాం మామూలుగా వాటిని మనం యాడ్ చేసేస్తాం ఎప్పుడైతే మనం సదిశాలని యాడ్ చేయాలి అన్నా లేకపోతే సప్రాక్ట్ చేయాలన్నా కానీ సప్రాక్షన్ అంటే సప్రాక్షన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు దిశను మార్చి అడిషన్ లాగే చేస్తాం ఖచ్చితంగా సదిశాలని త్రిభుజ నియము సమాంతర చతుర్భుజ నియమాన్ని ఉపయోగించి మాత్రమే యాడ్ చేయగలం వాటిని కోడగలం అనమాట సో కాబట్టి వాటిని సాటిస్ఫై చేయలేకపోతే దాన్ని టెన్సార్ అంటారు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టెన్సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ సో విద్యుత్ అనేది ఒక టెన్సార్ క్వాంటిటీ కింద మనం తీసుకోవచ్చు సో చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో పొజిషన్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ స్పీడ్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ టైమ్ అంటే స్థానము దూరము స్థాన భ్రంశం వేగం బడి త్వరణము కాలం సో వీటి నుంచి మనం మళ్ళీ ఏం చేసాం వీటిలో సదిశలు అంటే ఏంటి అదిశలు అంటే ఏంటి తర్వాత టెన్సార్ అనేటువంటి ఒక కొత్త పదాన్ని వాడడం ఈ టెన్సార్ అనేది ఇది ఏ సందర్భంలో టెన్సార్ అనేది వాడతాం అనే దాని గురించి ఇక్కడ మనం చర్చించాం సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా ఇక్కడ మనం రాసిన వాటి గురించి మనం చర్చిద్దాం తెలుగు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను మధ్య మధ్యలో ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడాల్సి వస్తుంది కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకో బోర్డు క్లియర్ గా ఉందా రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ముందుగా పొజిషన్ ఏదైనా ఒక స్థానం అనుకోండి స్థానం సో పొజిషన్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పడానికి మనం వాడేటువంటి స్థానమే పొజిషన్ అంటే టైంతో పాటుగా లేదా చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసరాలతో పాటుగా ఎక్కడైతే ఒక వస్తువు ఉంటుందో లేదా ఒక వస్తువు ఉన్నటువంటి స్థానము అంటే ఆ వస్తువు ఆ కాలంలో ఎక్కడుందని చెప్పేదాన్ని మనం స్థానము అంటాం దీంట్లో చూడండి ఇప్పుడు స్థానము అన్నాము అంటే ఎక్కడుందో చెప్తున్నాం స్థాన భ్రంశము అంటే స్థానంలో వచ్చినటువంటి మార్పు స్థాన భ్రంశానికి దూరానికి తేడా ఏంటి స్థాన భ్రంశము అన్నప్పుడు ఏ దిశలో వెళ్తున్నారో మనం ఒకటి చెప్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోడ్ అనుకోండి ఈ రోడ్డు మీద ఎక్కడ ఒక చెట్టులా ఉందనుకోండి సో ఇక్కడ ఒక కారు ఇలా పోతుంది అనుకోండి ఇలా వెళ్తున్నటువంటి కారు సో మొదటగా ఏ అనేటువంటి స్థానం దగ్గర ఉంది కొంచెం సేఫ్ అయ్యేటప్పటికి బి అనేటువంటి స్థానానికి వచ్చింది అనుకోండి ఏ అనే స్థానం నుండి బి అనే స్థానానికి వచ్చింది ఇప్పుడు మనం దేన్ని బట్టి చెప్పాము అది గమనంలో ఉంది అని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్టు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కదలదు ఇది ఎలా ఉంది ఇది రెస్ట్ లో ఉంది అంటే టైంతో పాటుగా చెట్టు యొక్క స్థానం అనేది మారదు ఇప్పుడు ఈ చెట్టు ప్రకారంగా మనం ఏం చెప్తున్నాం మొదటగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కారు ఇక్కడికి వచ్చింది అనమాట అంటే ఒక వస్తువు ఉన్నటువంటి చోటు అది ఎక్కడైతే ఉందో దాన్నే మనం స్థానము అంటారు దాన్నే పొజిషన్ నా దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ పర్టికులర్ టైం అంటే ఈ సమయంలో టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ నాట్ అనేటువంటి సమయంలో ఈ కార్ అనేది ఈ స్థానంలో ఉంది తర్వాత టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ అనేటువంటి సమయానికి కార్ అనేది ఈ స్థానానికి వచ్చింది అనమాట సో పొజిషన్ లేదా స్థానము అంటే 
ఒక వస్తువు ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పేదానికి మనం ఉపయోగించేటువంటి భౌతిక రాశిని ఏమంటారు అంటే పొజిషన్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఈ కార్ అనేది ఈ పొజిషన్ నుంచి ఈ పొజిషన్ కి వచ్చింది అంటే ఈ స్థానం నుంచి ఈ స్థానానికి వచ్చింది అంటే స్థాన భ్రంశం అనేది జరిగింది అది కూడా ఎలా చెప్తున్నాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ సో తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం అనుకుంటే ఒక కారు పడమరగా ఉన్నటువంటి ఒక కారు తూర్పు దిశగా వెళ్తోంది తూర్పు దిశగా వెళ్తోంది సో ఏ కార్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ సో ఖచ్చితంగా ఏమైంది దాని స్థానంలో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి నేను దాన్ని ఇప్పుడు స్థాన భ్రంశం అంటాను స్థాన భ్రంశము అనేది ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఇట్ ఈస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అదొక సదీశ రాసి ఖచ్చితంగా ఏం చెప్పాలి దానికి డైరెక్షన్ అనేది చెప్పాలా సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చింది ఎలా వెళ్ళింది అయ్యా అంటే అది తూర్పు దిశగా వెళ్ళింది సో అంటే దానికి మనం ఏమి ఇచ్చామంటే ఒక దిశను కూడా ఇచ్చామన్నమాట కాబట్టి స్థానము అనేది ఒక్కడుందో చెప్తే స్థాన భ్రంశము స్థాన భ్రంశం స్థాన భ్రంశం ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ వస్తువు యొక్క స్థానంలో మార్పు గురించి చెప్తుంది అనమాట పొజిషన్ రిప్రజెంట్స్ వేర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ రిసైడ్స్ ఎక్కడ ఉందో చెప్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ డిఫైన్స్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ చేంజెస్ ఇస్ పొజిషన్ సో కాబట్టి సో తొలి స్థానానికి తుది స్థానానికి ఏదో ఒక దిశలో మనం తీసుకున్నటువంటి దూరాన్ని ఏమంటారంటే స్థాన భ్రంశం అంటారు అంటే స్థాన భ్రంశం అనేది కూడా ఒక దూరమే స్థాన భ్రంశం అనేది కూడా ఒక దూరం అందుకే చూడండి ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ అలాంగ్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఇస్ కాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సో తొలి స్థానానికి తుది స్థానానికి మధ్య గల కనిష్ట దూరం ఏదో ఒక దిశలో మనం కానీ తీసుకుంటే దాన్నే మనం స్థాన భ్రంశము అంటారు స్థాన భ్రంశాన్ని మనం సెంటీమీటర్లో కొలవచ్చు మీటర్లో కొలవచ్చు కిలోమీటర్లో కొలవచ్చు మైల్స్లో కొలవచ్చు నాటికల్ మైల్స్లో కొలవచ్చు ఇలా మనం రకరకాలైనటువంటి వాటి యొక్క ప్రమాణాలతో వాటిని మనం కొలవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి స్థాన భ్రంశానికి దూరానికి మధ్య తేడా ఏంటంటే సపోజ్ ఈ కార్ అనేది ఇలా వెళ్లకుండా ఇటు ఇటు ఇలా తిరిగి ఇలా తిరిగి ఇలా తిరిగి ఇలా తిరిగి ఇలా తిరిగి మొత్తం మీద ఇక్కడికి వచ్చి ఆగింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ కార్ కి ఎంత స్థాన భ్రంశం వచ్చింది అంటే ఇంతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి దూరం ఒక పది కిలోమీటర్లు అనుకుంటే ఈ కార్ యొక్క స్థాన భ్రంశం ఎంత అంటే ఏం చెప్తామంటే పది కిలోమీటర్లు ఈ మొత్తం ఈ తిరిగినటువంటి ఈ ఏ దారిలో అయితే తిరిగిందో దాని మొత్తం ఏమంటారంటే దూరము అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా తిరగడానికి పట్టిన దానికి నలభై కిలోమీటర్లు తిరిగింది అనుకోండి దూరం అనేది ఏమో నలభై కిలోమీటర్లు కానీ స్థాన భ్రంశం అనేది పది కిలోమీటర్లు సో ద టోటల్ పాత్ చూసన్ బై దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్టెన్స్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ అలాగే స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది ఇవ్వచ్చు సో డిఎస్సి లో మనకి బిట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది దూరం అనేది ఎప్పుడైనా సరే స్థాన భ్రంశానికి స్థాన భ్రంశానికి ఎక్కువైనా ఉంటుంది లేదా సమానంగా అయినా ఉంటుంది so distance is always greater than or equal to displacement very 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 important bit dooram anedi sthana bhramsham kante ekkuvaina untundi lekapothe dooram anedi sthana bhramshani ki samanamaina untundi, untundi anamata ye sandarbhamlo ekku untundi ye sandarbhamlo samananga untundi anedi mana oka example lo chuddam ardhamaina so kabatti idi dooraniki sthana bhramshani ki madhyana pandi sambandham so ippudu ye sandarbhamlo ఇవి రెండు సమానం అవుతాయి చూద్దాం రైట్ సపోజ్ ఏ అనేటువంటి ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి బి అనేటువంటి పాయింట్ కి ఇలా వెళ్ళామనుకోండి ఇలా వెళ్ళామనుకోండి ఇలా వెళ్ళామనుకోండి సో ఇది మొదటి మార్గం ఇది రెండో మార్గం ఇది మూడో మార్గం ఏ మార్గంలో వస్తువు అనేది చలనంలో ఉన్నా దట్ మీన్స్ అలాంగ్ దీస్ త్రీ పార్ట్స్ నో మ్యాటర్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇన్ విచ్ పార్ట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మోర్ బట్ ఫైనల్ థింగ్ వాట్ వీ కెన్ సే ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దిస్ వన్ ఓన్లీ ఇది ఏ దారిలో వెళ్ళినా కానీ స్థాన భ్రంశం అనేది ఖచ్చితంగా ఇలా స్ట్రైట్ గా పోవడం అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వస్తువు స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది ఇలానే నేరుగానే వెళ్ళింది అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చి ఆగింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు 
దూరమైన ఇదే స్థాన భ్రంశమైన ఇదే సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు ఎప్పుడైతే ఒక వస్తువు అనేది ఒక రుజు మార్గంలో కానీ వెళ్తూ ఉంటే అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ లో కానీ ఉంటే ఆ కేసులో స్థాన భ్రంశం ఇస్ ఈక్వల్ టు దూరం అలా కాని ప్రతి సందర్భంలో కూడా దూరం అనేది ఖచ్చితంగా స్థాన భ్రంశాని కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇప్పుడు దీని మీద మనకి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఫిజికల్ సైన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఖచ్చితంగా మీరు థియరీకి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి సపోజ్ ఒక వస్తువు వృత్త చలనంలో ఉంది వృత్తాకార మార్గంలో చలనంలో ఉందనుకోండి దాని యొక్క రేడియస్ దాని వ్యాసార్థం ఆర్ ఒక వస్తువు లేదా ఒక వ్యక్తి ఏ అనేటువంటి పొజిషన్లో ఇక్కడ నుంచి బి అనేటువంటి పొజిషన్ అంటే దాని యొక్క వ్యాసం యొక్క రెండు చివరిల మధ్యలో వెళ్ళాడు అనుకోండి ఇలా వెళ్ళాడు అనుకోండి అయితే ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి బి అనేటువంటి పాయింట్కి వచ్చి ఆగాడు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క దూరము మరియు స్థాన భ్రంశాలని కనుక్కోండి లేదా దూరం మరియు స్థాన భ్రంశాల నిష్పత్తిని కనుక్కోండి అని అడుగుతారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దూరం స్థాన భ్రంశం వీటి యొక్క విలువలు కనుక్కోండి రెండు దూరం స్థాన భ్రంశాల నిష్పత్తి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఏ నుంచి వ్యాసం యొక్క రెండో చివరికి వస్తువు వచ్చి ఆగింది లేదా ఆ వ్యక్తి వచ్చి ఆగాడు అనుకోండి ఇప్పుడు స్థాన భ్రంశం ఏంటేంటి తొలి స్థానానికి తుది స్థానానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కనిష్ట దూరం ఇలా వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనిష్ట దూరం అంటే ఇదే కదా ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ సరళ రేఖ ఏదైతే ఉందో అదే కదా కనిష్ట దూరం అంటే ఇది ఆర్ అయితే ఇది కూడా ఆరే కదా అవుతుంది అప్పుడు స్థాన భ్రంశం ఏమవుతుంది స్థాన భ్రంశం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ ఆర్ టు ఆర్ కదా మరి దూరం అంటే ఏంటి ఇది వృత్తం యొక్క వృత్తం యొక్క వృత్త పరిధి మీద సగం దూరం ప్రయాణం చేస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వృత్త పరిధి వృత్త పరిధి యొక్క సగం విలువ అంటే అప్పుడు దూరం అంటే ఏం రాయచ్చు వృత్త పరిధి అంటే ఏంటి టూ పై ఆర్ సగమే కాబట్టి మనం ఏం రాస్తాం పై ఆర్ అనేది రాస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు రెండో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారంటే మొదటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి స్థాన భ్రంశం వచ్చి టూ ఆర్ దూరం వచ్చి పై ఆర్ ఇప్పుడు దూరము స్థాన భ్రంశముల యొక్క నిష్పత్తి అడిగారు అనుకోండి అంటే దూరం బై స్థాన భ్రంశం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దూరం ఎంత టూ ఆర్ స్థాన భ్రంశం ఎంత పై ఆర్ 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 క్యాన్సిల్ అయితే టూ ఈస్ టు పై ఇది దూరము మరియు స్థాన భ్రంశాలకి మధ్య ఉన్నటువంటి నిష్పత్తి ఇలాంటి ప్రశ్న కూడా అడుగుతారు అనమాట దీంట్లోనే ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తా చూడండి ఒక వ్యక్తి ఏ అనేటువంటి స్థానం దగ్గర బదలై వృత్త పరిధిపై వృత్తం చుట్టూ తిరిగి మళ్ళా ఏ అనే స్థానానికి వచ్చి ఆగాడు ఏ దగ్గర మొదలై వృత్త పరిధి మీద తిరిగి ఏ అనే స్థానానికి వచ్చి ఆగాడు అయినా అతని దూరము స్థాన భ్రంశాలు కనుక్కోండి అన్నారనుకోండి ఇక్కడ మొదలై దీని చుట్టూ తిరిగి ఇక్కడికే వచ్చాడంటే తొలి స్థానం ఇదే తుది స్థానం ఇదే అప్పుడు స్థాన భ్రంశం ఏమవుతుంది స్థాన భ్రంశం ఇస్ ఈక్వల్ టు సున్నా ఇఫ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ సేమ్ దెన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో డిస్ప్లేస్మెంట్ బికమ్స్ హౌ మచ్ జీరో మరి దూరం దూరం అంటే ఏంటి అది వెళ్ళినటువంటి పూర్తి మార్గం యొక్క పొడవు అది వృత్త వ్యాసం వెంబడి వృత్త పరిధి వెంబడి మొత్తం తిరిగింది కదా అప్పుడు దూరం వాల్యూ ఏమవుతుంది దూరం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వృత్త పరిధి వృత్త పరిధి ఏంటి టూ పై ఆర్ so that means distance means the total path covered by the object the total path covered here is circumference of the circle so that we can say distance is equal to pi r that is 2 pi r so din vatti em cheppochu ikkad inkoka point important point anedi raskochu anamata so displacement may be displacement may be ante sthana bhramsham స్థాన భ్రంశం అనేది ధన విలువైనా ఉంటుంది రుణ విలువైనా ఉంటుంది 
లేదా సున్నా అయినా ఉంటుంది అనమాట డిస్ప్లేస్మెంట్ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఈవెన్ జీరో వాల్స్ సో డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాన్ బి పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఆర్ ఈవెన్ జీరో బట్ డిస్టెన్స్ అంటే దూరం ఎల్ల వేళ పాజిటివ్ సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇవ్వండి దూరము మరియు స్థాన భ్రంశానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దాంతో పాటుగా వాటి మీద అడిగేటువంటి న్యూమరికల్స్ ఇక్కడ ఎన్ని న్యూమరికల్స్ అయినా ఎలా చేసుకుంటా పోవచ్చు అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వేగము వర్సెస్ వడి మీన్స్ స్పీడ్ వర్సెస్ వెలాసిటీ మనం ఇందాక చెప్తున్నాము వేగం అనేది అధిశరాశి వడి అనేది సదిశరాశి స్పీడ్ ఈజ్ ఏ స్కేలర్ క్వాంటిటీ వెలాసిటీ ఈజ్ ఏ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అసలు స్పీడ్ కానివ్వండి లేదా వేగం కానివ్వండి వేగం అంటే ఏంటి ఒక వస్తువు అనేది లేదా ఏదైనా ఒక ఒక వాహనం కానివ్వండి ఒక వస్తువు కానివ్వండి లేదా ఒక వ్యక్తి కానివ్వండి లేదా ఒక జంతువు కానివ్వండి ఎంత దూరాన్ని ఎంత సమయంలో చేరుకుంది అనేదే వేగం స్పీడ్ మీన్స్ స్పీడ్ మీన్స్ డిస్టెన్స్ బై టైం దూరము బై కాలము దీన్నే మనం వేగము అంటారు మరి వెలాసిటీ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం అంటే స్థాన భ్రంశము బై కాలము దీన్నే మనం ఏమంటారు అంటే వడి అంటారు సో స్పీడ్ అనేది ఏంటి స్కేలార్ అధిశరాశి వెలాసిటీ అనేది ఏంటి వెక్టార్ సదిశరాశి దూరానికి ప్రమాణం చెప్పండి దూరాన్ని మనం మీటర్లో కొలవచ్చు కాలాన్ని మనం సెకండ్లో కలవచ్చు అంటే వేగానికి మీటరు పర్ సెకండ్ లేదా కిలోమీటరు పర్ గంట కిలోమీటరు పర్ గంట సో అలాగే స్థాన భ్రంశానికి కూడా మీటర్ పర్ సెకండ్ తర్వాత కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కిలోమీటరు బై గంట ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు ఎక్కువగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తాము అంటే మనకి కాలం వచ్చి సెకండ్ లోనో నిమిషాల్లోనే ఇచ్చి ఉంటారు వేగం అనేది కిలోమీటర్ పర్ గంటల్లో ఇచ్చి ఉంటారు మనం నేరుగా కిలోమీటర్ పర్ గంటల్లో వాడేసి మనం డిస్టెన్స్ ఐ మీన్ దూరాన్ని కానివ్వండి స్థాన భ్రంశాన్ని కానివ్వండి కొలుస్తాం అనమాట అలా కాకుండా కన్వర్షన్ చూడండి వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ఎస్ వన్ కేఎం పిహెచ్ అనుకోండి వన్ కేఎం పిహెచ్ వన్ కేఎం పిహెచ్ అన్నారు అనుకోండి అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే వన్ కిలోమీటర్ బై వన్ అవర్ అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక కిలోమీటర్ కాలాన్ని ఒక గంటలో వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఒక గంట కాలంలో ఎంత దూరాన్ని చేరుకోగలరు ఆ లేకదనుకోండి ఇక్కడ ఒక మీటరు పర్ సెకండ్ ఒక మీటరు ఎంత కాలంలో అది క్రాస్ చేయగలరు మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన దాంట్లో వన్ కిలోమీటర్ అంటే ఏం రాస్తాం ఒక కిలోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయ్యి మీటర్లు బై ఒక గంట ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు వేల ఆరు వందల సెకండ్ ఈ రెండు సున్నాలు ఈ రెండు సున్నాలు పోయాయి అనుకోండి రెండు ఐదుల పది రెండు పద్దెనిమిది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఐదు బై పద్దెనిమిది మీటర్ పర్ సెకండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ వన్ కేఎం పిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఇచ్చారు దాన్ని కిలోమీటర్ పర్ గంటల్లో మార్చాలా అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఇచ్చినటువంటి విలువను అంటే టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ని కిలోమీటర్ పర్ గంటల్లోకి మార్చండి అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే వన్ 
ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దీన్ని పద్దెనిమిది బై ఐదుతో మల్టిప్లై చేసి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐదు ఒకట్లు ఐదు రోడ్లు పద్దెనిమిది రోడ్ల ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ పర్ గంట అంటే ఒక మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పద్దెనిమిది బై ఐదు కిలోమీటర్ పర్ గంట వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ కేఎం పిహెచ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ సో దీన్ని ఉపయోగించుకొని మనం కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి చేయొచ్చు అనమాట అర్థమైన నెక్స్ట్ సో వేగము వడి వీటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను కూడా ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుందాం తర్వాత మనకు వచ్చేది ఏంటంటే త్వరణం త్వరణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంటైర్ ఇక్కడ మనం చేసేటువంటి గమనానికి సంబంధించి సరళరేఖా గమనమా లేదా ఒక తలంలో గమనమా లేకపోతే న్యూటన్ నియమాలా లేకపోతే పని శక్తి సామర్థ్యమా అది ఏ టాపిక్ అయినా సరే త్వరణము అనేది అది తెలియకుండా మనం ఏం చేయలేం త్వరణం ఏ అనేటువంటి అక్షరంతో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో యాక్సలరేషన్ ఇప్పుడు త్వరణం అనేది సదిశ రాశ అదిశ రాశ తప్పకుండా త్వరణం అనేది సదిశ రాశి ఫస్ట్ పాయింట్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సదిశ అసలు ఏంటి త్వరణము అంటే త్వరణ అని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే వేగంలోని మార్పు లేదా వడిలోని మార్పు దీన్నే మనం త్వరణం అంటారు వేగంలో వచ్చినటువంటి మార్పు లేకపోతే వడిలో వచ్చినటువంటి మార్పు ఏమంటారు అంటే త్వరణము అంటారు సో చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సలరేషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటో చూడండి ఒక వస్తువు ఒక బాల్ ని ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి అది యు అనేటువంటి తొలి వేగంతో పోతుంది అనుకోండి కొంతసేపటికి అది వి అనేటువంటి వేగాన్ని పుంజుకునింది అనుకోండి దీనికి పట్టిన కాలం టీ అనుకుంటే అప్పుడు మనం త్వరణాన్ని ఎలా రాస్తామంటే త్వరణం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ యు బై టి వేగంలో వచ్చిన మార్పు లేదా త్వరణంలో వచ్చినటువంటి సారీ వేగంలో వచ్చినటువంటి మార్పు లేకపోతే వడిలో వచ్చినటువంటి మార్పునే మనం త్వరణము అంటారు ఇప్పుడు చూడండి దీనికి మనం ప్రమాణాలు రాయాలనుకోండి వేగం మైనస్ మా వేగం ఇస్ ఈక్వల్ వేగమే ఉంటుంది వేగానికి ఏం రాస్తాం మనం మీటరు పర్ సెకండ్ బై టైంకి ఏం రాస్తాం ఇంకొక సెకండ్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం సో అంటే దీని యొక్క ప్రమాణాలు ఏమవుతాయి మీటరు పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే ఒక వస్తువు యొక్క వడి లేదా వేగంలో వచ్చిన మార్పుని యాక్సలరేషన్ దాన్ని త్వరణము అంటారు ఈ త్వరణం కూడా భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి వలగాన వచ్చిందంటే దాన్ని గురుత్వ త్వరణము అంటారు గురుత్వ త్వరణాన్ని జి అనేటువంటి ఈ లెటర్తో ఈ అక్షరంతో మనం దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం దీని యొక్క విలువ ఎంత ఉంటుందంటే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ప్రాబ్లంలు ఎలా ఇస్తారంటే టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని కూడా ఇస్తారు ఒకవేళ ప్రాబ్లంలో ఇస్తే మనం టెన్ తీసుకోవాలి లేకపోతే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి బాగా ఆలోచించండి అసలు ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక వస్తువు అనేది కొంత ఎత్తు నుండి తొలి వేగం సున్నాతో కిందకు పడుతుంది అనుకోండి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఫ్రీలీ ఫ్రమ్ ఎ హైట్ యు ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు త్వరణం ఏం చెప్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెకండ్ తర్వాత టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెకండ్ ఒక సెకండ్ తర్వాత దాని యొక్క వేగం ఎంత అని మనం అడిగితే లేదా దాని యొక్క వడి ఎంత అని అడిగితే మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు మీద పనిచేసేటువంటి త్వరణం అనేది గుర్తు త్వరణం దాని విలువ తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఎప్పుడు కిందకే ఉంటుంది భూమి వైపుగా ఉంటుంది అనమాట సో మనకి తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ యూ బై టి మనకి వి అనేటువంటి విలువను కనుక్కోవాలా ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి జి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ తొలి వేగం ఎంత సున్నా టీ ఎంత కాలం ఎంత ఒక సెకండ్ సో ఇక్కడ ఏమైంది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయిందంటే జి వాల్యూ ఎంత తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది మీటర్ పర్ సెకండ్ అర్థమైందా అంటే ఒక స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు యొక్క వేగము అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉందంటే జి మీద ఆధారపడుతుంది ఇప్పుడు మొదటి సెకండ్ లో తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది రెండో సెకండ్ లో ఎంత అవుతుంది సపోజ్ సున్నా సారీ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు అక్కడ వి మైనస్ సున్నా బై టి టీ వాల్యూ ఎంత టూ 
So V is equal to M raised to two G. So that is equal to two into nine point eight. That is equal to nineteen point six. अंटे ये कैलकुलेशन ऐसे बड़ा चाहिए कुल्ला वो का स्वेच्छा पतना वस्तु योग का वेगाल से पंडा या इच्छन अट्वेंटी समय आल नबटी अंटे में जब पहुँचने मदर डी सेकंड लो जी उन्होंने रंडो सेकंड लो टू जी उन्होंने मोडो सेकंड लो थ्री जी उन्होंने नालगो सेकंड लो फोर जी इलाबे रूटो उन्होंने अंटे वो का � फर्स्ट मोदी सुना उ तरह पद इन मुफ नलब याब अरब इला स्वेच्छा पतन वस्तु या वेगा सैकंड तरह एंत मन ए फार्मा अवसर ले मोदी सैकंड अंत अभी विदल टाइम के दिन वेगमेंट सुना मोदी सैकंड पद वाली सैकंड का मोदी सैकंड रो सैकंड मूडो सैकंड नागो सैकंड ईदो सैकंड के अभी याब याब मीटर पर् सैकंड इला मन की त्वरण अने उपयोग पड़ता है सो त्वरणा की संबंधी इक राशा चूँ दिन ओक प्रमाण मीटर पर् सैकंड स्क्वेर अनेंटा ले किमीटर पर् गंटा स्क्वेर अनेचन सो त्वरण अने फील एम चेस्ट अंत और वस्तु ओक वेगा मारे सो दी मन धन त्वरण रुण त्वरण अलाजलेशन अं रिटारडेशन धन त्वरण अंत तेगम कटे तरवा वे तुदि वेगमने दिन धन त्वरण अटार तोली वेगम कटे तुदि वेगमने तक दिन मन रुण त्वरण अटार अदस्ट तरवा पाइंट इधर इंपारटे पाइंट इकड नी मन की क्वेश्चन वे चाल अवकाश उ तरवा चलान समीकरण करेक्टेना सो मोशन इक्वेशन मोशन इक्वेशन एग्जापल एला वो एग्जापल इक्वेशन चाहिए इपड़े मैं चपा त्वरण एक्वल टू एम राय चाहना तुद वेगम मैनस तोली वेगम बै का एज ईक्वल टू वि मैनस यू बै टी दी वि मैनस यूज ईक्वल टू एम राय चु इधनामेटर इट वे मल्टीपल सो अब राय चु विज ईक्वल टू यू प्लस एट इदे कदा मोदी चलन समीकरण विज ईक्वल टू यू प्लस एट अंत मिगता को इलाइव चैसे सोबाटी वक्वेशन एमेंटोटा वोट उपयोग मोदी ईक्वेशन विज ईक्वल टू यू प्लस एटी रेडवदी वि स्क्वे मैनस यू स्क्वे इज ईक्वल टू टू एस मूडवदी एस इज ईक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वे नागवदी एस एन इज ईक्वल टू यू प्लस ए इंटू एन मैनस हाफ इवी मन को चलन समीकरण इकड़ v वि अने तुद वेगम यु अने तुद वेगम ए अने त्वरण टी अने का इकड एस अने दूर स्थान अंश इधी टी अने समय में अंत पद सैकंड कॉल में एंत दूरा अंत यह फार्मला पदव सैक दूरा अंत यहवेशन मन वन सो चाल इंपारटे कैनटिक्वेशन आर् मोशन ईक्वेशन वीट कैनटिक्वेशन अटार चलन समीकरण अदर इपड़ू मोशन ईक्वेशन रु सदर्भाला चुप अटे स्वेच्छा पतन वस्तु की चलन समीकरण उठाई अलाक वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी अटे पैकी विसीन वस्तु की एला उठा चुप फस्ट के स्वेच्छा पतन वस्तु Freely falling body. स्वेच्छा पतन वस्तु अंत तोली वेगम का सुना अदे स्वेच्छा पतन वस्तु वस्तु को पड़ती दाने तोली वेगमने दाने स्वेच्छा पतन वस्तु अटर सपोज इलाकेंदी हेचने हईट एदो भवन अ इकड नीचे वस्तु निश्चल स्थित इला वजीरो 
ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్స్ చూడండి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏడి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది చెప్పండి తొలి వేగం సున్నా తొలి వేగం సున్నా అయితే తొలి వేగం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు సున్నా ప్లస్ జిటి రాయచ్చా ఎందుకంటే గురుత్వ త్వరణం అనేది కిందకు పనిచేస్తుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిటి ఇప్పుడు ఈ స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు భూమికి చేరుకోవడానికి పట్టే కాలం ఎంత అయ్యా అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రైట్ వి బై జి అదేనా ఈ స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు భూమిని చేరినప్పుడు ఇక్కడ దానికి ఉండే వేగం ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి దీనికి ఏం రాయించంటే రెండవ ఈక్వేషన్ చూడండి వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ తొలి వేగం సున్నా వి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ గురుత్వ త్వరణం ఉంది ఇక్కడ ఎంత దూరం కిందకు వచ్చింది అంటే హెచ్ అనే దూరం సో తుది వేగం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు టూ జిహెచ్ అండర్ రూట్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్ స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు యొక్క తుది వేగం ఎంత అని అనుకోండి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ జి హెచ్ ఇంకా మూడో ఈక్వేషన్ ఏంటి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటి ప్లస్ హాఫ్ ఏటి స్క్వేర్ తొలి వేగం సున్నా కాబట్టి ఎస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసింది అంటే హెచ్ అనే ఎత్తు కిందకు వచ్చింది సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు హాఫ్ జి టి స్క్వేర్ సో ఇక్కడ నుంచి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు టూ హెచ్ బై జి అయ్యా అండర్ రూట్ అండర్ రూట్ టూ హెచ్ బై జి అంటే తుది వేగం తెలుసు అనుకోండి ఆ టైంలో కిందకు రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై జి వాడచ్చు అలా కాకుండా ఎంత ఎత్తు నుంచి కిందకు పడుతుందో తెలుసు అనుకోండి ఆ టైంలో భూమిని చేయడానికి పట్టే కాలం అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ హెచ్ బై జి నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ హాఫ్ ఇక్కడ హెచ్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ సున్నా కాబట్టి జి ఇంటూ ఎన్ మైనస్ హాఫ్ అంటే అది ఒక్కొక్క సెకండ్ లో ఎక్కడికి వచ్చింది అనే సందర్భంలో ఈ ఫార్ములాని వాడి మనం అది ఎంత దూరం కిందకు వచ్చింది అనేది కనుక్కోవచ్చు అనమాట అంటే స్వేచ్ఛాపతన వస్తుకి అంటే ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీకి మనం ఇక్కడ కైనటిక్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇవన్నీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇక్కడే ఇంకో విషయం చెప్తా చూడండి దీని దానా నుంచి ఒక ఈక్వేషన్ ఒక విషయం చెప్తా చూడండి సపోజ్ నేను ఒక వస్తువుని భూమి మీద నుంచి పైకి విశ్రాన్ని అనుకోండి యూ అనేటువంటి వేగంతో విశ్రాం అనుకోండి యూ అనేటువంటి వేగం ఇది ఇలా పైకి వెళ్తుంది గురుత్వ త్వరణం కిందకు పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీని యొక్క వేగం తగ్గి 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 ఇక్కడికి వచ్చి దీని వేగం సున్నా అయిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ గురుత్వ త్వరణం వల్ల కిందకు ప్రయాణిస్తుంది మళ్ళీ భూమిని ఎంత వేగంతో అది చేరుకుంటుందంటే యూ అనే వేగంతో చేరుకుంటుంది ఎంత వేగంతో అయితే పైకి వెళ్ళిందో సపోజ్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ తో పైకి విసిరేసాను అనుకోండి జి అనేది టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ కిందకు పనిచేస్తుంది అనుకోండి ఒక సెకండ్ తర్వాత దీని వేగం ఎంత అవుతుందంటే తొంభై తర్వాత ఎనభై డెబ్బై అరవై యాభై నలభై ముప్పై ఇరవై పది సున్నా అంటే అది ఎక్కడికి వచ్చేసింది రెస్ట్కి వచ్చేసింది ఆగిపోయింది నిశ్చల స్థితికి వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ గురుత్వ త్వరణం దాన్ని ఏం చేస్తుంది కిందకి నెడుతుంది అనమాట కిందకి ఎంతతో నెడుతుంది పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై ఫైనల్గా అది భూమిని ఎలా చేరుతుందంటే వంద కిలోమీటర్ సారీ వంద మీటర్ పర్ సెకండ్ అది భూమిని చేరుతుంది అనమాట అర్థమైందా సో ఇలా మనం వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈరోజు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని వీలైతే నోట్బుక్ లో నోట్ చేసుకోండి లేదా వీడియోని అక్కడక్కడ పాస్ చేసి ఈ మొత్తం నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరైతే కొత్తగా ఈ వీడియోని చూస్తుంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కుదిరితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాం